കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിനെ കൈവിടുമോ എന്ത് തിരിച്ചടിയായിരിക്കും കണ്ണൂരിൽ സി പി എം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരിക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അടക്കം അടുത്തറയിളകുമോ ഇടതുമുന്നണിയിൽ നിന്ന് ഭരണം പിടിക്കാൻ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യു ഡി എഫിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടതിനൊപ്പം നിന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ കോൺഗ്രസ് വിമിതൻ പി കെ രാകേഷിനെ ഒപ്പം നിർത്തി യു ഡി എഫ് നീക്കം മുന്നണിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്ന ആത്മവിശ്വാസം യു ഡി എഫിനുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിന് സമാനമായ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പ് ഏതായാലും തലനാടിരയ്ക്ക് കൈവിട്ട കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും പിടിക്കാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് യു ഡി എഫ് ഉള്ളത് ഇതൊരു സൂചനയാണ് എൽ ഡി എഫിനുള്ള ഒരു സൂചന കണ്ണൂരിൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല എൽ ഡി എഫിന് കണ്ണൂരിലുള്ള അപ്രമാദിത്വം പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെങ്കൊടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കളി മാറി മറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനം കാണാൻ പോകുന്ന അട്ടിമറി വിജയങ്ങൾ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ഓട്ടു ചോർച്ച സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെട്ട വിഷയം ശബരിമല വിശ്വാസികളുടെ വിരുദ്ധ വികാരമായിരുന്നു അതിനുമപ്പുറം ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ചില നിലപാടുകളിലെ പ്രതിഷേധം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തതിലെ വിയോജിപ്പുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പാർട്ടി നേരിട്ട ചില വിവാദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തലവേദനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് നന്നായി വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥിതിയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ധർമ്മണം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർഡുകൾ അത് കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുപോയതാണ് ഇത്തവണയും ബി ജെ പി അത് നിലനിർത്തി അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വാർഡ് പോലും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിനെ പാർട്ടി ഗൗരവത്തോടെ കാണണമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പാർട്ടിയുടെ പിടി അയയുകയാണ് ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പിടി മുറുകുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കണ്ണൂർ സി പി എമ്മിനെ കൈവിടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചും കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം കൂടി നഷ്ടമായാൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയായിരിക്കും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കണ്ണൂരിലെ ജില്ലാ ഘടകത്തിന് ഏതായാലും ഇടതിനൊപ്പം നിന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ കോൺഗ്രസ് മുതൽ പി കെ രാജേഷിനെ ഒപ്പം നിർത്തി യു ഡി എഫിൻ്റെ അണിയറ നീക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ്റെ നിർണായകമായ ഇടപെടലുകൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരോക്ഷവും പ്രത്യക്ഷവുമായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഫലം കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അല്പസ്വല്പ വ്യത്യാസത്തിനൊക്കെ കൈവിട്ടു പോയ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം അവസാന നിമിഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യു ഡി എഫ് നേടിയെടുത്താൽ അത് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരിക്കും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് കണ്ണൂർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഭരണം കഴിഞ്ഞ തവണ എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന കണക്കിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബലാബലത്തിനും അപ്പുറം ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആളുടെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭദ്രമാണ് ആ ആളിനെ കൂടി അടർത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നീക്കം യു ഡി എഫ് നടത്തുമ്പോൾ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും നിലവിലെ നയങ്ങൾ മാറ്റി പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് അത് വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാകും പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയരാജൻ അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരെല്ലാമുള്ള വടക്കൻ മലബാർ കണ്ണൂർ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ബി ജെ പി കണ്ണൂരിലെ ബി ജെ പിയും കണ്ണൂരിലെ സി പി എം തമ്മിലാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കോട്ടകളിലൊക്കെ ബി ജെ പി പിടിമുറുക്കുന്നു വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ടുകൾ പോലും കഴിഞ്ഞ തവണ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി വന്നു എന്ന പ്രസക്തമായ കാര്യവും ഇപ്പോൾ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഏതായാലും നിർണായകമാണ് കണ്ണൂരിലെ കാര്യങ്ങൾ